çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Denizli Merkez'den sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Samet Makine'ye konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Mustafa Öz var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mustafa Bey merhabalar efendim. Merhabalar, önce hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri bu arada ağırladınız, misafir ettiniz efendim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, başımızın üstünüzde. Çok sağ olun efendim, çok sağ olun. Mustafa Bey, ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim efendim. Mustafa Bey, kendinizden bahsedebilir misiniz? Mustafa Öz kimdir? Bu sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? Bir heves miydi, beklenti miydi? Şartlar mı öyle gelişti? Şimdi öncelikle tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. Evet, bayramımız kutlu olsun. Ee, bugün <gülüyor> güzel bir gün. Evet. Şimdi işimizi tabii severek e, yaptığımız için çocukluktan, çıraklıktan biz bu işlere girdik. Yani, çekirdekten yetiştik. Çekirdekten yetiştik. Evet. İlkokul, e, 10 yaşında ilkokuldan çıktık. Sanayilerde çıraklığımızdan başlayarak belli evet. bir askerlik yaşımıza kadar kalfalık, ustalık, çıraklık hepsini yaptık. Evet. Ve sonra e, artık dedik yeter e, sırtımıza binmeleri, biz artık kendi işimizi yapalım. Evet. Ve iş yerimizi açtık 2001'de. Biraz evet. geç açtım ben. E, Gurbetçilik yaptım İstanbullarda. İstanbul'daydınız. Ee, evet. İstanbul'da bu sektörlerde Kumkaya gibi, Sosyal gibi firmaların makinalarında bu işleri öğrendik. Evet. Burada da 2002'de kendi işimizi kurduk. Evet. Peki neler yapıyoruz burada Mustafa Bey? Yani yapmış olduğunuz işler neler efendim? Fırınların ekmek üretiminde kullanılan makinaların kamur kazanlarından alın tutun pişirme fırınlarından ekmeğin şekillerini veren makinelerin kadar A'dan Z'ye hepsinin bakım ve onarımlarını tamir bakımlarını yapıyorum öncelikle. Şimdi Konya'dan e, bazı firmalar var. Kendi e, çapında büyük imalatçılarımız. Evet. E, İstanbul'da da var yine birkaç firmalarımız. Bunların e, aracılığıyla bayilik servislik alarak e, Ege bölgesinde komple kart e, vizit bastırıp reklamımızı kendi çapımıza yaptık ve e, piyasaya girdik. Makine tamir bakım ve ikinci el sıfır makine şart satmak üzere evet. bu sektöre girişimizi, girişimizi gerçekleştirdik, gerçekleştirdik ve faaliyetlerimiz devam ediyor ama Aynen. buna rağmen de Mustafa Bey insanlar bu konularda da bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyorlar. Yani uygun fiyat politikasıyla düşünülebiliyor bir takım şeyler ve maalesef Doğru. mağdur olunuyor. Bizlerin bir makine alırken yaptırırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor efendim? Ya şimdi kalite ön planda tabii her zaman ben bazı müşterilerime girişim olarak şöyle bir girişim yaparım yani bir Mercedes mi almak istersiniz bir Tofuş arabasını bilmek istersiniz gibi evet. tabirler kullanırız yani bunlar da müşterilerimizi bazen tabi parası maddiyatı iyi olan müşterilerimiz için buna öncelik vererekten kalite mala gidiyorlar ama maddi durumu iyi olmayan yeni açmış vatandaşlar şimdi Konya'da bazı ucuz firmalarımız var Evet. Bunların makinalarını ister istemez ama bilinçlendirerek satıyoruz. Yani bu firmanın malı bu kadar gider. Bu Tabii kadar yani zaman doğru dürüstlük, doğru dürüst olarak. Dürüstlük aslında. Aynen. Yani bu dürüstlüğümüzü müşterimize yansıtaraktan bunu satmaya çalışıyoruz. Ha, maddiyette abi ben sıkıntım yok derse. E, ama imkanlarının doğrultusunda e, peşin olan olduğu kadarını peşin alıyoruz. Kalanını taksit imkanlarla, çekle, e, senet gibi evraklarla. İyi makinalarımızı da sat, satıyoruz bu arada yani. Evet. Peki siz hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani mutlaka kriterleriniz vardır Mustafa Bey. Ya tabii şimdi e, kriterlerimiz şöyle. Biz müşteriye ilk önce e, müşterinin biz, e, iyi niyetiyle e, beraber yani maddiyatına da bakıyorum biraz ilk önce maddiyatına bakıyorum. Mutlaka önemli Doğrusu sonuçta burası yani yatırım ikide. Çok önemli ikide. bizim için. Ha, ondan sonra iyi niyetine de tabii teraziye koyuyoruz yani bu arada şimdi maddiyatın yanında. Ya müşterimiz bize yaklaşımına göre müşterimizin damarına girmeye çalışıyoruz. Yani kanına girmeye çalışıyoruz. Bize nasıl gelirse biz ona göre müşterimize yaklaşım gösteriyoruz. Aslında biz her zaman için işin en iyi kaliteli e, makinalarımızı ve işçiliğimizi yapmak görevimiz. Evet. Sonuçta kalite de ucuz alınmaz. Böyle bir gerçek var. Yani çünkü. mutlaka. Evet. Her bir malın, her bir makinenin bir ederi var. Aynen. Değil mi? Yani bu konu önemli. Yani evet. Sonuçta silsile yoluyla aslında ya birbirine bağlı. İşte söylediğim gibi bir Mercedes Tafoş arabası bir yorumu evet. yapmıştım. Yani bunun gibi. Şimdi bu da tabii burada çok farklı bir şey. Yani yarı yarıya farklı. Bir makine için ucuz makineyi 5 senede atar hurdaya. Evet. İyi bir makineyi 
15 senede, 20 senede sonra acaba bunu artık yeter diyebilir mi düşüncesiyle yani daha da o ekmek verir o makine. E çıkartır müşterimizin işini görür ama artık bu eskidi. Yenisi alabilmeli diyebilmeli yani 20 sene sonra 30 sene sonra bir evet. makinede. Ama eski makine, şey ucuz bir makine, kalitesiz bir makine. Evet. Ömrü 5 sene diyelim. Ömrü en fazla. Evet. Kaç personelle çalışıyorsunuz burada? Valla ben e, buraya şimdi nasıl gireyim? Ben burada ailecek çalışıyorum. Ailecek çalışıyoruz. Ailecek çalışıyoruz. Aile yeri yani. Özünü konuşacağız. Yani Tabii ki her zaman. E, şey neyse koyuyoruz biz. Evet. Aynen neyse koyuyoruz. Çocuklarımla beraber ben bu işe girdim. Eşimden Allah razı olsun. Eşim her zaman bana destek çıktı. Manevi yönden Manevi çok büyük. Manevi ve aynı zamanda. Her ikisinde de destek çıktı. Selamlarımızı gönderelim. Evet, Buradan yengeye de, aynen. ailenize de. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Bunların aracılığıyla sayesinde yani. Oğlum da büyüdü artık. 21 yaşına geldi. O da biraz burada da bizlere destekçi oluyor. Tabii, baba oğul burada mücadele evet, ediyorsunuz. Onlar burayı takip ediyorlar. Burada satışları yapıyorlar. Onlar dış öğrendiler az çok e, makineler evet. üzerinde. Ben evet. de dışarıda kendim bizzat özellikle e, servislerimi kendi elimle yapıyorum. Çünkü burada eleman birkaç defa gönderdim. E, sıkıntılar yaşadım. Sıkıntılar yaşadım. Arkasından bir de ben gidiyorum. O zaman Ol. sıkıntı olmuyor. Yani bu müşterimize hem benim iş kaybım oluyor hem müşterime karşı zaman mahcup oluyor. Zaman zaman çok. Zaman kaybı. Yani. Aynen. Ama kendi gittiğim işlerimde hiçbir zaman e, arkamdan ikinci bir kez gitmemişimdir. Bunu ne kadar e, Reklam olarak söylemiyorum. Bunu zaten benim Türk bir seyredenler inşallah e, bunu kanıtlayacaktır. Ben referans dışı yapıyorum genelde. Evet. Referans çok önemli benim için. İşte evet. falan yerde falan kişiye ben makine verdim ya da işçilik yaptım. Bununla görüş. İşte evet. hangi bölgedeyse. Biz Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Yani sadece evet. e, Denizli, Ege bölgesi değil. 81 vilayetin. 80 hepsine yani. gidiyorum. Çok Ve çok artık yurt dışına pasaport çıkarttım. E, 10 yıllık. Düşük dışına da gitip gelmişliğim vardır. Evet. İran isim vereyim mi? Yani e, tabii tabii. İran gibi ya da Rusya gibi ne bileyim. Yani Yerlerde gidip, gidip geldik geliyorum. orada işlerimiz evet. devam etti. Karabüklüsünüz. Karabüklüsünüz. Buradan da Karabük'e evet. selamlarımızı da göndermiş evet. oldum efendim. Hedeflere ulaşabildiniz peki? Yani Mustafa Bey bu yola çıkarken bu hedef koydunuz. Hedefimiz var inşallah Allah'ın izniyle. Ee, amacım ileriki senelerde Allah uzun ömür verirse inşallah e, sağlıklı bir günde yaşarsak. Bir showroom şeklinde evet. ve imalat şeklinde bazı şeylerim var planlarım. Ama tabii bu da gelecekteki artık zaman diyelim yani işlerimizin durumuna göre bir imalathane kurmayı düşünüyorum. Aynı zamanda bir de showroom satış oluyor. Burası şu anda bizim hem atölyemiz, yerimiz ufak olduğu için hem satış yerimiz olmuyor. Bazı makinelerimi ben buraya şu anda getiremiyorum. Direktmen ambar aracılığıyla, kargo aracılığıyla günlük günübirlik getirip satıyorum. Hedef de aslında hiç bitmiyor. Bitmiyor. Yani bitmiyor şeyimiz yok yani burada. Evet. Dediğimiz... Sonu yok. Hedefin sonu, sonu yok. Hedefin sonu hiçbir zaman evet. yok. Evet. Biz bu yolda sizlere başarılı alıyorum ama şunu ekleyeceğim son olarak efendim. Bir kere severek yapıyorsunuz işinizi. O en bu belli. Evet, çok bu çok net yani. belli gerçekten. Ee, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey. Bu güzel şehrimize Denizli'ye katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim sizlere de elinize ayağınıza sağlık. Çok sağ olun efendim çok teşekkürler. Geldiniz bizlere buralarda onur verdiniz. Ne demek efendim o onur bize çok sağ olun. Çok, çok sağ olun efendim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Denizli Merkez'den sesleniyoruz. Müşpesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Samet Makine'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Müzik